ich krieg schlecht Luft. Okay, seit wann? Ja, so anderthalb, zwei Tagen ungefähr. Ja, das ist ja, also jetzt, ich muss mal kurz die Initiative ergreifen, weil mein Papa tut immer so, als wenn er nichts hätte. Er sagt, es ist eine Erkältung. Ist aber das ist jetzt seit, Nein, Papa, es ist keine Erkältung. Er ist jetzt seit zwei Tagen so und äh, er hat auch extreme Schmerzen mhm. und kriegt halt super schlecht Luft. Ich müsste einmal die Lunge abhören, ja? Es wäre gut, wenn Sie das Hemd ausziehen würden dafür. Ja, okay. Einmal durch den offenen Mund tief ein- und ausatmen, ja? Das ist ein bisschen schwierig, ne? Oh, was hast du da gemacht, Papa? Was? Ja. Versuchen das Sie mal weiter zu atmen, sein. bitte. Scheiße. Wie ist das denn passiert? Ja, ich bin, hab mich aufgepasst. Ich wollte die Schranktür aufmachen und hab mich dann quasi an der Schranktür gestoßen. Herr Esken hatte ein Hämatom über dem Rippenbogen. Ähm, darauf angesprochen hat er erzählt, dass er sich die Schranktüre ähm, gegen die Rippen ähm, geschlagen hätte aus Versehen. Das ist für mich ein bisschen schwer zu glauben, dass das auch so mit so einer Wucht auftritt. Nichtsdestotrotz muss ich dem Patienten ähm, glauben, was sie sagen. Aber hier sollte sich tatsächlich herausstellen, dass da mein erster Verdacht oder das erste Gefühl, was ich hatte, auch bestimmte. Okay, hat danach angefangen, das mit den Problemen mit der Luft? Mhm. Stabil. Und Sie haben nur das? Sonst noch irgendwelche Verletzungen? Na, ja, das tut nur an der Seite ein bisschen weh. Okay, gut, wir würden dann einmal ein Bild von der Brust machen, ja? Weil es kann ja, auch sein, dass ja, Sie okay. dadurch eine Rippenfraktur erlitten haben. Das ist eher selten, muss ich sagen, obwohl das Hämatom schon massiv ist. Ähm, und das kann auch Probleme beim Atmen machen, ja? Aber das kann doch jetzt kein Infekt sein, so wie mein Papa das behauptet, oder? Es wird doch irgendwas anderes. Also ein Infekt, Infekt glaube ich jetzt nicht. Also so haben sich Ihre Lungengeräusche auch nicht angehört. Ich kann ja jetzt in die Radiologie okay, Ich komme mit direkt. Ich muss noch runter oh, zu den Kollegen. Jetzt, ähm, nee, ich bleib, okay, gut. Sonst äh, ruf an rein. oder piepst mich das an. Das ist bei Ihnen alles okay, Frau Esken. Machen Sie sich Sorgen um Ihren Vater, ne? Ja, aber ich habe halt auch nur noch meinen Papa. Ich habe sonst oh. niemanden mehr, den ich jetzt halt auch anrufen kann, um ich habe einen Freund, der hat jetzt aber vor drei Tagen mit mir Schluss gemacht, auch auch ganz noch. plötzlich. Und jetzt habe ich meinen Papa halt noch so vorgefunden. Und <lacht> ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ich würde ihnen sonst einfach mal eben eine Sprachnachricht schicken und ja, fragen, weil die sich auch super vielleicht. verstanden haben. Machen Sie das doch mal. Ich dann muss ich dann bestimmt auch Gedanken. Hallo Hendrik, hier ist Saskia. Ich weiß, dass wir nicht gut auseinandergegangen sind, aber Papa ist jetzt im Krankenhaus und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin hier ganz alleine. Kannst du nicht bitte vorbeikommen? Bitte, komm einfach vorbei. Die Sprachnachricht soll schon bald für großen Wirbel sorgen. Denn die Antwort des Ex-Freundes fällt unerwartet aus. Höchst unerwartet entwickelt sich auch die Behandlung der 15-jährigen Kira, die von ihrer Mutter sehr genervt ist. Hallo, darf ich du sagen? Klar. Kira, ne? Ja, klar. Gut. Ja, sie hat seit einigen Tagen Kopfschmerzen und da mache ich mir ein bisschen Sorgen, da ich selber eine Migräne-Patientin bin. Also okay. müsste mal untersucht mhm. werden, was, was, was sie okay, hat. Okay, Kira, warum wolltest du nicht bei den Kollegen von der Pädiatrie behandelt werden? Ja, da musste ich mich dafür entschuldigen. Das verstehe ich überhaupt nicht. Bis zum 16. Lebensjahr werden äh, Kinder auf unserer Pädiatrie behandelt. Ja, Kinder ist immer so eine Sache. Sind dann, wenn es dann äh, schon Teenager sind, die wollen sich natürlich nicht als äh, Kinder bezeichnen lassen. Und da machen wir dann schon Ausnahmen und die können dann auch bei uns auf der Erwachsenenstation behandelt werden. Du hast Kopfschmerzen. Ja. Wie lange denn schon? Das ist heute Morgen. Da habe ich. Seit heute ich, Morgen. Ja, ich bin aufgewacht und dann hatte ich mega Migräne und ich habe mich dann entschieden, ich, Mama. Ja. Ich habe mich entschieden, nicht in die Schule zu gehen, weil es einfach nicht aufgehört hat. Und deshalb habe ich dann gesagt, dass ich zum Arzt muss. Hatte sie das denn schon öfter? Oder irgendwie? Ja, ab und zu, aber nie so schlimm. Ja, aber man hat halt ab und zu mal Kopfschmerzen. Mhm. Heute ist besonders ja. schlimm. Heute hatte ich sehr starke Kopfschmerzen, ja. Bist du auch lichtempfindlich? Nö, würde ich jetzt nicht sagen. Okay. Ist dir übel? Ah, uh ah. -uh. Okay, auch noch nie übergeben mit den Kopfschmerzen? Nee. Okay. So ein Flimmern vor den Augen manchmal? Nein. Okay. Das klingt ja jetzt erstmal nicht nach Migräne, ne? Also, vielleicht habe ich heute ein bisschen zu wenig getrunken. Vielleicht könnte es ja daran liegen. Soll ich ihr mal ein Glas Wasser ja, holen? Ja, nee, kann ja auch so ja. wenig getrunken. Die muss ich vielleicht. Ich mag Wasser nicht so gerne. Mama, kannst du mir bitte eine Limo holen oder sowas? Das wäre jetzt wirklich cool. Ja, Limo, ist das gut? Lieber Wasser. Ist okay, Hauptsache, ich trinke irgendwas. Und dann rechts rum ja. haben wir so ein Automaten, da können wir was holen. Ja, gerne. Ja? Die Patientin machte gar nicht so einen wirklich kranken Eindruck auf mich. Also, irgendwie wirkte die ziemlich fit. Und es wurde ganz schnell deutlich, irgendwie wollte sie ihre ihre Mutter loswerden. Im Nachhinein konnte ich das auch ganz gut nachvollziehen, denn das Thema, was sie dann angesprochen hat, war schon so ein bisschen brisant und naja, es war vielleicht ganz gut, dass sie das erstmal mit uns beredet hat. 
Also eigentlich habe ich gar keine Kopfschmerzen. Das war jetzt einfach nur, das habe ich jetzt gesagt, damit ich zum Arzt gehen kann, weil der wahre Grund, warum ich jetzt eigentlich hier bin, ist, ich habe jetzt einen Freund, so schon etwas länger, und ich wollte fragen, ob es möglich wäre, ob sie mir vielleicht die Pille verschreiben könnten. Ah, das ist der Grund. Ja, ich wollte jetzt mit meiner Mama jetzt nicht mhm. so direkt darüber reden, weil sie haben ja gemerkt, was für ein ja. Mutterkind ich sie sie bin. Sie immer noch das kleine Mädchen in dir. Ja, ne? bin ich aber nicht mehr. Ich bin 15 und sie behandelt ja. mich, als ja. wäre ich, keine ja. Ahnung, 11. Ja. Ich kann das verstehen. Für Eltern ist das schwierig. Ne? Aber ich war ja, wir waren alle mal so alt wie du und wir kennen das auch. Ja. Trotzdem ist es gut, wenn du mit deiner Mutter darüber reden würdest. Nee, auf gar keinen Fall. Sie okay. hat, hast, die haben ja gesehen. Aber zur Pille generell, ich kann dir nicht einfach so die Pille verschreiben. Warum denn nicht? Du bist nicht meine Patientin, ich kenne dich nicht. Und ich bin auch keine Gynäkologin. Ein Gynäkologe muss die Indikation dafür stellen, ähm, es sollte eine Untersuchung vorher stattfinden, Risikofaktoren abgeklärt werden. Man muss einfach sagen, auch die Antibabypille ist ein Medikament, ist verschreibungspflichtig. Und deswegen ähm, muss auch immer die Vor- und Nachteile abgewogen werden. Muss ich denn mit meiner Mama zu den Bühnen kommen? Also sie, du musst nicht mit deiner Mama gehen, du kannst auch alleine gehen mit 15. Vielleicht ist das mal eine ganz gute Chance, wenn deine Mama dich wie so ein kleines Mädchen behandelt, ihr dadurch auch mal zu zeigen, du, ich bin nicht mehr so ein kleines ja. Mädchen. Ich, sagen, dass, dass du ich glaube, unsere Frau Doktor unterstützt dich auch dabei. Ich kann auch mit der Mama reden. Das wäre vielleicht sogar eventuell besser. Ich glaube, ich habe ihr sogar, glaube ich, gar nicht erzählt, dass ich einen Freund habe. Okay. Aber das ist ja auch nichts Schlimmes. Das ist was, das ist normal. Ja, aber wenn sie weiß, okay, ich möchte jetzt so den nächsten Schritt wagen mit meinem Freund und dann ja. kommt sie und dann so, nein, bis... Vielleicht reagiert sie ja ganz anders. Gut, okay. kommen Sie einmal rein. Also, die Sache ist die, dass ihre Tochter keine Kopfschmerzen hat. Ihre Tochter ist halt jetzt auch schon 15, ne? Und irgendwann wird man ja, ja auch erwachsen. Ein kleines kind. Nee, mit 15 ist man kein kleines Kind mehr. Man ist in der Pubertät. Ja. Man kriegt dann auch die Periode. Man wird erwachsen halt, ne? Und jetzt ist es halt so, dass ihre Tochter darüber nachdenkt, ob sie sich nicht die Pille verschreiben lässt. Oh. Was ja keine schlechte Idee ist, weil es ist immer besser, wenn man sich vorher darüber Gedanken macht. Also, ne? ich hab jetzt dir das vielleicht noch nicht so ganz erzählt. Aber ich habe jetzt schon seit drei Monaten einen Freund, den Niklas. Und ich dachte halt, wenn ich dir das erzähle, dass du dann irgendwie total ausflippst und sagst, dass ich noch viel zu jung bin und dass ich, dass ich nicht im Traum daran denken soll. Und deshalb habe ich jetzt gehofft, dass mir der Arzt das verschreiben kann. Aber sie soll bitte zum Gynäkologen gehen vorher. Der soll das einmal sie untersuchen und dann auch ein ganz normales Beratungsgespräch führen, auch darüber, was es für Möglichkeiten der Verhütung überhaupt ja, gibt. Verständlich, dann verständlich. natürlich auch das Infektionsrisiko, was ihnen ja natürlich auch bewusst ist, ne? dass man auch Kondome benutzen kann und dass das auch wichtig ist, gerade. Ich habe immer ne? von dem Tag Angst gehabt. So, jetzt ist er da. Ich persönlich glaube, dass diese Hemmschwelle, die zwischen Eltern und Kindern einfach da ist, über Sexualität zu sprechen, auch viel daher kommt, dass natürlich man das ganze Leben miteinander verbringt, die Eltern das Kind aufwachsen sehen, großziehen und ein Teil von den Eltern die Kinder immer als Babys sehen werden. Und deswegen ist es schwierig, irgendwann zu akzeptieren. Und für die Jugendlichen ist es schwierig, mit ihren Eltern darüber zu sprechen, weil das halt ihre Eltern sind, die es gar nicht erleben, dass ihre Eltern vielleicht auch eine Sexualität haben. Ich möchte noch nicht Oma werden und lieber oh, Vorsorge als Nachsorge. Und natürlich gehen wir gemeinsam zum Gynäkologen oder du alleine, ja. Bitte. Sie ist Bitte? jetzt erwachsen. Ist doch halb so schlimm. Und äh, rede bitte mit mir. Das hätten wir uns heute Wenn du mir können. versprichst, dass du nicht mehr mich behandelt, als wäre ich elf. Dann ja, das kann ich dir nicht versprechen. Du bist mein Kind. Und du bleibst mein Kind. Aber wir müssen wachsen mit der Situation jetzt. Genau. Das können Sie ja dann in Ruhe noch mal besprechen. Ne? Aber geh bitte zum Gynäkologen und lass dich beraten. Na gut. Oh, dann dann war es das hier Danke Ihnen und Entschuldigung. Nichts zu entschuldigen. Man Alles gut. Ja ganz gut was ja. <lacht> noch am selben Tag hat die 43-Jährige einen Frauenarzttermin für ihre Tochter ausgemacht. Und die Schülerin war einverstanden, dass ihre Mama sie begleitet. Die frisch getrennte Saskia hat derweil eine schockierende Antwort ihres Ex-Freundes erhalten. Hast du sie noch alle? Ich komme auf gar keinen Fall ins Krankenhaus, schon gar nicht für deinen Vater. Der Penner hat eh verdient. Was? Als die Tochter die Sprachnachricht von ihrem Ex-Freund bekommen hat, hat sich das wirklich alles andere als freundlich angehört. Sie hat mir ja zuvor erzählt, dass die beiden ein gutes Verhältnis hatten und dass sie auch das Gefühl hatte, es wäre ihm für ihn wichtig zu wissen, dass ihr Vater im Krankenhaus liegt. Aber nach dieser Nachricht hatte ich nicht den Eindruck. Papa! Wir sind gerade zurück aus der Radiologie. Ja, voll, ne? 
Ja, sonst geht schon mal weiter so aus irgendwas. Anruf. Frau Doktor wird äh, mit Ihnen gleich sprechen. Oh, hm. Da bin ich wieder. Ja. ja. Hier unten ist die Hölle los. Jetzt ist ja. das System auch noch abgeschmiert. Jetzt können wir keine Röntgenbilder drucken. Jetzt wollen Sie sich einmal rübersetzen. Ist das okay? Ja. Gehen Sie vorsichtig. Genau. Also, es ist so, ich habe Ihr Bild jetzt unten gesehen. Sie haben zwei Rippen gebrochen. Und eine da drüber ist wahrscheinlich angebrochen. Sowas tut weh. Schon alleine Rippenprellung tut sehr weh. Rippenbrüche sind unfassbar schmerzhaft und hindern einen auch am Atmen. Rippenfrakturen sind an sich nicht behandlungsbedürftig. Die sind für den Patienten verdammt unangenehm. Es tut sehr weh. Die Patienten haben auch Schmerzen beim Atmen. Wir können da nur mit Schmerzmitteln unterstützen. Da kann man sonst leider nicht viel machen. Wichtig ist dennoch, dass die Patienten, auch wenn es schmerzt, durchatmen, weil die Lunge sonst nicht mehr richtig belüftet wird und es im schlimmsten Fall zu einer Lungenentzündung kommen kann. Also dann nehme ich ihn gleich mit nach Hause? Ja. Okay. Papa, ich habe noch was komisches gerade eben bekommen und zwar eine Sprachnachricht von Hendrik, weil ich habe Hendrik Bescheid gesagt, dass er vorbeikommen soll, weil ihr ja. euch auch so gut versteht und dann kann ich dir einmal zeigen, weil die kann ich mir einfach nicht erklären. Vielleicht mhm. weißt du da irgendwas zu. Hast du sie noch alle? Ich komme auf gar keinen Fall ins Krankenhaus, schon gar nicht für deinen Vater. Okay, Der Penner hat's eh verdient. Papa, kannst du mir das irgendwie erklären? Weißt du, was Hendrik hat? Was soll ich dir da groß erklären? Also ganz froh sein, dass du den Penner los bist. Das ist ein Arschloch. Äh, warum? Ihr versteht euch super? Mal versteht man sich super und mal versteht man sich eben nicht mehr super. Und wir verstehen uns nicht mehr super. Ja, aber warum nicht? Der war zu ist, Mann! Ja, aber Der was ist, ist denn ganz passiert? Ruhig. Sei froh, dass du den los bist. Ja, aber warum? Der war ein Arschloch. Er hat, er hat mir nichts getan. Er hat einfach nur gesagt, ja, tschüss. <lacht> Er ist Papa, nicht er auf. Papa. Er ist gut, was ist? Kann sie einmal gerade hier? Genau. Eigentlich wollte ich Herr Esken gerade mit seiner Tochter nach Hause schicken, ähm, als die beiden noch was Persönliches zu klären hatten. Und Herr Esken dann sich wirklich aufgeregt hat, ähm, wild gestikuliert hat, aufgesprungen ist und dann plötzlich Luftnot bekommen hat. Und die hat natürlich sofort den Verdacht, dass er jetzt leider einen Pneumothorax entwickelt. Wir fahren jetzt einmal ins CT. Genau. Wir reden gleich darüber, ja? In der Computertomographie wird deutlich, der 51-Jährige benötigt eine Notoperation, die schon wenig später über die Bühne geht. Am folgenden Morgen hat sich der Zustand des Kfz-Mechanikers schon verbessert. Tochter Saskia ist erleichtert, hat aber immer noch viele Fragen an ihren Vater. Hallo, ich habe Ihnen Besuch mitgebracht. Da freut sich aber einer. Gehen Sie mal rum zu Ihrem Vater. Hallo, Papa. <lacht> Sieht ja schon wieder ein bisschen ja. besser aus als gestern. Ja. Im CT haben wir genau das gesehen, was ich vorher schon vermutet hatte. Herr Essen hatte einen Pneumothorax, die Lunge ist zusammengefallen auf einer Seite. Ähm, deswegen haben wir ihm eine Thoraxdrainage gelegt, um diese Luft nach außen zu leiten, damit die Lunge sich wieder entfalten kann. Ihm geht es jetzt auf jeden Fall wieder gut. Also er hat ja diesen Pneumothorax, das heißt die Lunge ist ja zusammengefallen. Mhm. Jetzt ist es mit der Lunge wieder in Ordnung, ja. kann wieder vernünftig atmen. Das mit den Rippen wird noch ein bisschen dauern, ja, es wird ja. noch ein bisschen Schmerzen geben. Da mache ich mir auch so ein bisschen Gedanken, Papa, weil du kannst mir nicht sagen, dass es von einer Schranktür ist. Nur zu. Ich war vor vier Tagen mit Klaus von der Arbeit nach Haus. Ja, ja. Wir wollten noch was trinken gehen und sind dann ne, in der Kneipe und in der Kneipe treffe ich Henrik wieder mit einer anderen Wurmknutsch. Wie mit einer anderen? Und ich habe ihn dann vor die Wahl gestellt, von wegen entweder, äh, entweder dieses Flickchen oder... Ja. Oder halt meine Tochter. Und daraufhin ist er aggressiv geworden, hat mich äh, äh. angegriffen. Was? Von ihm kommt die Verletzung? Ja. Papa, die müssen wir anzeigen, das geht nicht. Ich habe ja zurückgeschlagen. Oh, ich denke, der wird eine gebrochene Nase haben. Oh. Scheiße, es tut mir total leid, das ist meine Schuld. Gewalt ist wirklich nie eine Lösung, aber ich glaube schon, dass es in den Eskins hochgekommen ist, wo er in der Kneipe war und seinen Schwiegersohn ein Spee mit irgendeiner anderen Frau gesehen hat. Ich glaube, er wollte einfach nur seine Tochter verteidigen und konnte das nicht sehen. Von daher kann ich es ein bisschen nachvollziehen, dass er so gehandelt hat. Oh Mann, aber dann wird alles wieder gut. Ja, also sie werden auch nicht mehr so lange bleiben müssen. Ich denke mal, in zwei, drei Tagen werden wir ihn entlassen. Dann dürfen sie nach Hause, wenn sie sich nicht mehr aufregen und die Tochter aufpasst. Ja, ich denke, dass meine Tochter mich erst mal an der Couch fest fesseln ja. wird. Mhm. Ist jetzt auch nicht ja. die schlechteste Weil ich Idee. Ich bin die vernünftige bin, ne? Nicht so wie du. <lacht> Leider. Ja. Okay. Dann lasse ich sie mal alleine, ja? ja? Perfekt, super, vielen ja. Dank. Nicht zu danken. Bis später. Bis dann. Drei Tage später durfte Papa Rainer die Klinik verlassen. Seine Tochter hatte an ihrer Trennung noch zu knabbern. 
Doch dann hat die 25-Jährige einen jungen Kfz-Mechaniker aus der Werkstatt ihres Vaters kennengelernt, mit dem sie nun schon seit drei Monaten glücklich liiert ist.